朋友们好，今天是十一月十九号，星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。半个多月前呢，彭帅鼓起勇气在微博发出他那篇帖文的时候呢，他其实应该估计到了自己很可能会被销声封口的。事实上呢，他的贴文呢，在当时也的确只是激起了一点小小的浪花，然后很快就被这种空前力度的封杀给抹去了几乎所有的痕迹。但是呢，他恐怕没有想到的是啊，他的遭遇会在沉寂了差不多半个月以后，突然开始迅速的发酵了。而在最关键的时候啊，帮他发出声音的，居然呢是他的职业生涯所属的那个网球协会。正是这个网球协会呢，成功的把整个事件啊从黑暗的水底给拉到了水面上。到今天为止呢，彭帅事件甚至可以说他已经脱离了水面，上升到了一个万众瞩目的空中啊，他正在形成一个巨大的风暴，而这个风暴呢，他现在不但横扫了网球界，也波及到了政界，而最新的进展显示呢。与彭帅事件涉及到人权和体育这两大属性密切相关的最高的国际机构，一个呢是联合国，一个呢是奥委会，也都卷入到了这场风暴之中。几乎啊，现在所有的大牌媒体都在紧密的跟踪报道这个彭帅的风暴。看上去呢，这个事件它正在成为中共在人权外交领域和冬奥会上空的最大的一只黑天鹅。那么，为了方便讨论呢，我们还是先简要的来和大家梳理一下这一次风暴它形成的一个大致的脉络。在十一月十四号的时候啊，国际女子网球协会，也就是缩写叫做 WTA 的，他们的 CEO 史蒂夫·西蒙，他呢就有发布一份公开的声明，要求澄清彭帅当前的下落，并且呢呼吁中共当局调查彭帅对中共前副总理张高丽的这个性侵犯的指控。那么在第二天，这个国际男子网球协会 ATP 也就迅速的跟进了。他们的主席安德里亚·高登奇呢，也有发布一份官方的声明来支持调查彭帅事件。同时呢，美国网球协会，就是英文缩写叫做 USTA 的，他们也有同步的发出了一份类似的声明。那么几乎是在同一时间啊，有诸多的网球运动员，包括像纳夫纳蒂洛娃、德约科维奇等等这些曾经都是称霸球坛的巨星在内啊。都纷纷的发生追追索这个彭帅的下落，并且呢要求中国当局给出一个说法。尽管这一波舆论的声势呢，它应该算是呃不小了，但是呢大众其实并不是太乐观的，因为呢以中共现在这种死猪不怕开水烫的新常态嘛，这些声音呢它很快就失去舆论的热度呢，并非是不可能的事件。但是呢，谁都没有想到的是。中共的大外宣，也就是中国环球电视网，叫做 CGTN 的，他们呢在关键时刻是送出了教科书级别的一个猪队友的助攻，就是他们呢昨天在推特上有发布了一封，据说是彭帅写给这个 WTA 主席西蒙的英文的电子邮件的截图，声称呢就自己是一切安好，呃，只是在家休息。还反过来质疑 WTA， 说为什么在没有获得自己确认的情况下，就擅自的发布了相关的消息。那么这封邮件啊，它不但语气圆滑、滴水不漏，像极了中共文宣老手所写的。而更令人惊讶的是呢，就有网友啊迅速的注意到了，就是邮件的截图呢，显示在第三行的英文单词 and 之中，它居然还出现了有一个光标。那么这个就说明 C G T N 啊，它在截图的时候呢，该邮件是处于编辑的状态，并未被发送。这个不小心露出的马脚呢，它在第一时间就沦为国际传媒竞相报道的笑柄，导致呢这个彭帅事件反倒是开始急速的发酵。这个西蒙呢，他当即就有发了一份声明回应，说难以相信这封邮件这封邮件的真实性。他反而呢，对彭帅的安全和下落是更加的担忧，并且呢，他还明确的要求中共当局必须允许彭帅畅所欲言，不受任何来源的胁迫与恐吓。那么 ，CGTN 这个蹩脚的造假呢，它一被揭穿，管理网球运动比赛的最高机构啊，也就是国际网球总会 ITF， 
，就再也坐不住了。他们呢，终于打破了十多天来的沉默，发表了一份声明，表示球员的安全是自己的最优先事项，支持对此事展开全面且透明的调查。那么与此同时呢？在网球界的声名显赫的那个球后级的巨星，也就是大家都很熟悉的美国的小威廉姆斯，他呢又发出了一条推文，说啊自己对彭帅的遭遇感到悲愤与震惊，要求必须对此进行调查，并且澄清彭帅的下落。同时呢，他也呼吁大众绝不能够保持沉默等等。那么，小威廉姆斯这条推文啊，他是在昨天下午两点左右发出来的。到现在我做节目的时候为止啊，他已经有三万一千多次转发和超过十万次的点赞。当然呢，此外呢，还有像日本的网球一姐大阪直美，还有三届大满贯的得主瓦林卡等等众多的知名球星，都纷纷的加入到了这个“彭帅在哪里”的集体的追问，他形成了一波强大的舆论风潮。那么现在啊，这波舆论风暴啊，它已经有刮到了联合国与奥委会的头上去了。就在今天呢、啊，一大早，联合国的人权事务高级专员办事处的发言人叫做利兹·特洛塞尔的，他呢在日内瓦举行的新闻发布会上就公开的呼吁中共当局要求提供证据，说掌握有关彭帅下落和他是否安全没事的证据是非常重要的。同时呢，这个特罗塞尔他也明确的表态说，我们敦促对他的性侵犯指控进行全面和透明的调查。而这个 WTA 主席西蒙啊，他在今天啊是再次的表现出了罕见的一个强硬态度，他发出一份警告说，如果北京对彭帅消失的事件不做出澄清，那么 WTA 已经就完全准备好要取消在中国的所有赛事。并且呢，承担一切因此而带来的后果。而与此啊形成一个鲜明对比的是呢，国际奥委会也就是 IOC， 却令人大跌眼镜。他们呢不知道是真不懂还是装不懂，居然呢去为 CGTN 的那份伪造的彭帅的邮件背书。他们发了一个声明来表示说，我们已经看到了最新的报道，并对彭帅安全的保证感到鼓舞。结果呢，奥委会的这个表态呢，立即就遭到人权观察组织的迎头痛击。该组织呢，在今天发布的一份声明中啊，就毫不客气地指出说，中国政府是国际奥委会的冬奥会合作伙伴。他经常强迫那些他认为观点或行为有问题或令人尴尬的人失踪，采用法外拘留的形式，并公布强迫的供词，使可疑的案件显得合法。有鉴于此，国际奥委会接受中国政府的保证是令人惊讶的。那么现在啊，除了这个国际组织彭帅事件，它已经开始波及到了一些政府的层面。也是就在今天，白宫的发言人普萨基，他在今天这个新闻简报会上就公开表示说，美国对于中国网球明星彭帅的情况非常关注，呼吁中国当局提供可核实的证据来说明彭帅的确切情况。而在昨天呢，是澳大利亚的国防部长达顿。他在接受澳洲的二 G B 广播电台访问的时候呢，也公开表示说。有关彭帅的安危引人深切关注。他认为，该事件涉及到众多无法解释的疑问，而且呢，中国还有其他类似的个案。有些人在批评中共以后啊，长期的下落不明。其中呢，有些人呢，他会再次的出现。他呢，希望彭帅也是一样。那么，结果谁都没想到的是呢，达顿这个话音刚落，彭帅啊，他就真的是再次出现了。而发布这个相关信息的来源呢，它依然还是那个因为一个光标而扬名国际的大外宣 CGTN。就在今天上午十点十八分，一个名叫沈思伟的推特账号呢，又贴出了四张照片，其中呢有三张都显示是彭帅他在家中的照片，那么另外一张呢是彭帅的微信账号的截图。然后呢，这个沈思伟他就在推文中解释说。
。这是彭帅在微信的朋友圈里面刚刚发布的三张最新的照片，还附上了一句“周末快乐”的话。而彭帅的朋友呢，又分享了这三张照片和彭帅的那个微信朋友的圈的截图。那么，这个省市委他是谁呢？尽管他在自己的推特账号的自我介绍中啊，只是笼统的说自己是中共官方媒体的人员，但是我们只需要简单的搜一搜，就会看到他最主要的身份呢、啊，就是央视总台 CGTN 的责任编辑。那么这毫无疑问就是属于 CGTN 的第二度的辟谣之作了，对吧？那么比起上一次啊，他们用光标来发送邮件的那个高科技惊艳的操作，这一次的它的可信度究竟有多高呢？首先第一个问题，就是我们从这个辟谣的角度来看啊，彭帅这三张洋溢着幸福笑容的照片。其辟谣的力度呢，显然比起那封鬼鬼祟祟的电邮要强了不知多少倍，对吧？按说呢，作为一家新闻媒体，你率先拿到了这样的猛料，那应该是第一时间就要放在头条去把它报道出来的，因为这个可以狠狠地去打击西方这些反华媒体、抹黑党国领导人的嚣张气焰嘛，这才是正常的，对吧？但是非常奇怪的是呢。沈世伟他作为 CGTN 的责编，他拿到这个猛料之后呢，却仅仅是在自己的个人账号上面发表出来。到目前为止 ，CGTN 的官方推特账号一直都是稳坐钓鱼台，是按兵不动的，不报道也没有转发。那么这就只能有一个解释了，就是说 CGTN 他们自己对这些照片的真实度都是存疑的。他们是没有把握的，所以呢，他才出现了这种不报道也不转发、耐心观察的态度。当然，我们从另外一个角度上看啊，这个说明呢 c g t n 很可能他从上一次的这个光标辟谣、越辟越糟的事件中呢，是已经吸取了深刻的教训，他开始学着要尽量的做到一点严谨，对来源不明的信息呢，不能够随便轻易的去报道。所以呢，这一次呢，他们就改由沈思伟来当枪手，呃，这个既可以起到辟谣的效果，又可以给 CGTN 他们自己呢留下了这个万一穿帮呢，他就可以很方便的进行切割的余地。这个呢，是我们从这几张照片身上看到的第一个蹊跷之处。那么第二个蹊跷之处呢，是这次辟谣的时间点。我们看到之前啊，有那么多的海外大牌媒体都在轮番报道这个彭帅事件，但是彭帅呢，他却一直都是一声不吭，直接的让外交部发言人用一句“这不是外交问题”就全部都解决，都挡住了。但是呢，等这个 WTA 等等几大协会的声明一出来啊，我们看到彭帅立马就开始发了这个邮件去抗议这些协会，说你们多管闲事了。而当联合国人权机构刚刚说啊，我们需要更多的证据的时候呢，彭帅又立马就开始发照片了。那么这个时机的拿捏啊，他完全可以说是恰到好处的，对吧？他唯一合理的解释呢，就是彭帅呢，他待在家里呢，始终都在密切的、高度的关注着国际舆论的一举一动。前面呢，他被射死了十几天。呃，注意啊，这个“射死”呢，意思就是社会死亡的简称，意思就是说，这个人在社会上的所有的痕迹都被全部抹掉了。就说他射死了十几天呢，他都一直是像个局外人一样，一句话不说，一句话也不动，不辟谣。那么现在看见这个国际形势突然他对党国有所不利了，他就立马的主动释放出来一点信息来降温。兵来将挡，水来土掩，一句多余的话都不说，一点多余的表情他都不浪费的。而且呢，我们看到啊，两次辟谣，他都只释放出了一个核心的信息，就是我现在很好，吃麻麻香，你们不用咸吃萝卜淡操心。对他自己曾经以卵击石、飞蛾扑火的要去揭露张高丽的那个微博是怎么回事他却一直都是只字不提。我们能说什么呢？我们只能说，彭帅的政治觉悟与新闻的专业度，比起 CGTN 这些职业喉舌来说，不知要高到哪里去了。
。第三一点呢，就是彭帅这一次的照片啊，它和上一次的那个邮件是一样的，它又是被转发出来的。我就奇了，怪了，就说彭帅啊，他有那么多的微信好友，但是呢，就是没有任何人能够直接的联系到他。满世界都在关注他的下落，都在询问他的下落。他好不容易发了几张近照，却只有一个朋友看到，并且把他给转发出来，而且呢，还非常精准的、恰到好处的就落到了 CGTN 的责任编辑的手中。我们能说什么呢？我们只能说 CGTN 的运气实在是太好了。而且呢，我们都知道啊，现在在中国大陆，你要说开个直播。完全就是举手之劳的，他是这么一种网络环境。彭帅啊，他完全可以拿起手机来就叨叨几句，他在邮件中想说的那些话，让大家看着他在镜头面前欢蹦乱跳的，活得很好，对吧？也就是说呢，彭帅他明明可以几句话就把党国最高层领导人的名誉给澄清了，说啊那条微博啊他不是我发的，相关的传闻都是造假的等等，但是呢。彭帅，我们看到他却是偏偏呢，他就要玩这个悬念，和全世界来玩一个捉迷藏。他偏偏要千呼万唤使出来，出来了也要犹抱琵琶半遮面的，只是给你几行不知道是否代笔的文字，或者说给你几张不知道拍摄时间的照片。所以，我们从这个角度上来看啊，我们又只能说。中宣部的这种手法呢，他又把彭帅的政治觉悟又塑造的有点太低了，就是低到了他都可以拿国家副总理的一生的名誉，就像猫戏老鼠一样的来逗着玩的。其实呢，我们从中真正可以看到一条关键信息是什么呢？就是彭帅，他在当局这种巨大的压力之下呢，很可能到目前为止，他都还在坚持的抵抗之中。正是因为彭帅他拒不合作，所以当局才无法让他去出境来背台词，才只好用这种文字和照片的形式来应急抵挡一下国际社会的舆论压力。第四一点，从这个曝光的照片中啊，我们可以看到。彭帅他的微信账号呢，居然叫做“彭帅二”，<笑>可能有朋友会笑了。就是但凡对北方方言稍微有所了解的朋友，可能都知道，就是任何一个北方人呢，他都不太可能使用这样的称呼来作为自己账号的名称，因为“二”啊这个字，它在这里呢，它并非是一个阿拉伯数字，而是和大众所熟知的那个“二百五”的含义是差不多的一个词。没有谁会让所有的亲友啊，天天的刷着这个微信念叨，说自己是很二的，没有这样的人的。真的会有这样的方式去注册账号的，要么这个人就是一个的确非常二的人，要么这就是一个认为彭帅非常二的人。其实啊，我们从这三三张照片的画面本身来看呢，我倒觉得可以用一句话来进行概括，就是。彭帅，我活得很好。我和国宝，因为有熊猫嘛，我和国宝在一起。国宝的后面呢是小熊维尼。整个彭帅事件的过程呢，我们大致梳理下来，它就是这样了。这个过程啊，我们梳理到这里，我想朋友们可能都已经看清楚了。就是彭帅事件呢，它已经远远的超越了我们司空见惯的中共官员玩弄女性的这么一点范畴。他已经成为扫脸习近平的高层反腐的政绩，撬动中共的言论审查制度，揭穿中共在国际社会的人权伪装，冲击中共冬奥会形象工程的最大的一只黑天鹅。彭帅问题的焦点，并不在于他与张高丽的关系究竟是否是属于被迫的服从，而是在于啊。一个敢于说出中共高官丑闻的公众人物，他可以在瞬间就被人间蒸发，被抹掉一切存在过的痕迹。这个是任何稍有良知与常识的人，或者说是组织，都不能够接受的事情。那么我们现在可以清楚地看到呢，彭帅事件啊，它从由最初的一个点到网球界这根线，再到蔓延到了整个的体育界这个面。
，就是一步一步的发酵而来的一个全过程。而且到了现在这个阶段呢，它已经是让抵制冬奥会这个非常热门而又重要的话题，再次的成为国际社会无法回避的焦点了。我们刚才提到的那个人权观察组织啊，他们在声明中就已经在开始公开的呼吁说，距离北京冬奥会已经不到三个月，运动员、全球的体育迷和奥运的赞助商们都应该要站出来为彭帅发声，并且呢，在奥运会之前利用他们的影响力来解决中共的人权侵犯问题。用这个人权观察组织的原话来说，就是。奥运会应该是对人类的庆祝，而不是虐待运动员和对反人类罪行进行体育清洗的机会。那么，我们看到这个国际奥委会啊，它之所以敢冒天下之大不韪，明知这个 CGTN 的邮件是造假，也急不可耐的去为其背书。它说明什么呢？它其实恰恰说明，国际奥委会已经看到了彭帅事件持续发酵。将会给冬奥会带来什么样的冲击？他们这个行为的潜台词呢，就是中共官方媒体已经证实这个彭帅很安全了，大家就不要再继续讨论什么抵制冬奥会的话题了。但是呢，在这里啊，它存在着一个巨大的问题，什么问题呢？我们都知道，美国媒体啊，它已经在报道说，拜登政府有可能将要宣布对冬奥会进行外交抵制，对吧？那么。无论有多少美国的盟友愿意跟随美国，那么这都是属于政府层面的抵制，而外交抵制的范畴，我们都知道，它并没有包括运动员在内。现在中共和国际奥委会所面临的最大的问题是在于，彭帅事件，它非常有可能会成为让运动员、教练员等等自发的抵制冬奥会的一声集结号。尽管这个网球啊，它不属于冬奥会的项目，但是就像我们刚才说到的，彭帅事件它的意义呢，在于它是中共体制任意的奴役、摧残运动员人权的这么一个象征，这绝不是局限于网球界的一个单独的孤立的事件。所以呢，一旦彭帅事件它进一步的发酵下去，当各国政府的外交抵制与运动员自发的这种集体抵制交相成型的时候，习近平啊，恐怕就不得不要面临一个非常尴尬的局面了。他要么要保住张高丽而损失冬奥会，损失他以铁腕反腐、开创新时代的这个政治形象、政治资本；要么他就去保住冬奥会这个巨大的面子工程。然后呢，冒着风险去打破行不上常委的那个邦规，去拿下张高丽，然后呢，在党内开启新一轮的血腥的权力重组。当然，我们客观的说啊，彭帅事件到目前为止，暂时呢，它还没有说发酵到这样的一个程度。但是我们可以看到，这个趋势它已经有了，而且呢，是正在不断的加强扩大之中。未来是否真的会出现习近平最不愿意面对的这一幕呢？我们不妨拭目以待。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，祝大家周末愉快，我们下次再见。